Hi, this is Chinmay, and today we have a very, very, very special person on this channel today. Uh, this is a lady that I have looked up to, I have admired, and I have followed her story. Ladies and gentlemen, Shanti Soundarajan, and let me take you right in in this conversation. Okay. So, uh, Shanti ma'am, I'm going to go to the Devan. So, I'm going to go to the live and I'm going to go to the party. 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 Hello, ma'am. This is Ongla Kaha. One Devan Thandha Poovi Kandha Thedal Yenna Thayi Vaalvu Thodungu Midam Nida என்னோடய <laughs> 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 அதில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணேன் ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு அதில் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லைஃப்பில் நான் ஒரு ஒரு சின்ன டம்ளர் வாங்கினேன் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா லைஃப்பில் அதுக்கு முன்னாடி வரையும் நான் ஒரு பெருசாக மற்றவங்க மெடல் வாங்குறப்போ இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் நான் வாங்கலை அப்படின்ட்டு ஸோ அது வாங்கி எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கிளாப் பண்ணுறப்போ எல்லோரும் கிளாப் பண்ணாங்க என்னோட ஸ்கூலில் எல்லோரும் அது எனக்கு அப்படியே ரொம்ப இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அதுலேருந்து என்னோடய ஸ்போர்ட்ஸ் கேரியர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஓட்டப்பந் அது தமிழ் எப்படி சொல்லுவாங்க ஓட்டப்பந்தயம் ஆ ஓட்டப்பந்தயம் எனக்கு வந்து ட்ரைனிங் ஒரு அது எப்படி ஆரம்பிப்பாங்க ஓட்டப்பந்தயம் எடுக்கலாம் ட்ரைனிங் இது நீங்கள் செல்ஃப் டாட்டா இல்லை உங்களுக்கு யாரும் ட்ரெயின் பண்ணாங்களா கோச் இருந்தாங்களா இல்லை எனக்கு கோச் இருந் இப்போ எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரப்போ மேலே வரப்போ கோச் கிடச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக எனக்கு யாரும் கோச்லாம் இல்லை நானே எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு தோட்டத்தில் ஓடுவேன் கோ வயலில் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னோடய பிடி மாஸ்டர் பார்த்து என்னை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணார் அவர் எனக்கு ஒரு சில ட்ரைனிங் அவருக்கு தெரிஞ்சது சொல்லி கொடுத்தாரு ஸோ அதை வச்சு நான் ஸ்டேட் லெவலில் அச்சீவ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோடய கோச்சஸ் நான் காலேஜ் படிக்க வரப்போ அங்கே ஒரு சில கோச்சஸ் எனக்கு கிடச்சாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக எனக்கு வந்து நான் நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்பில் இருக்கப்போ எனக்கு ஒரு பெரிய கோச் நல்ல கோச் கிடச்சார் ரஷ்யன் கோச் கிடச்சார் ரஷ்யன் கோச் ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு இந்தியாவிலே பேசிக்கலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்போர்ட்டு தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காமிப்போம் அதுனா கிரிக்கெட் மட்டும்தான் வேற எல்லாம் இப்போது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த பேட்மிண்டனில் இந்த ஒலிம்பிக் லெவலில் அவங்கெல்லாம் மெடல் வாங்கணும்னா சரி எல்லாரும் கையில் ஒரு ராக்கெட் பிடிச்சிட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டா மீன் நானும் பேட்மிண்டன் விளையாடுறேன் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் எங்கேயானு ஒரு இடத்துல ஒரு கார்னரில் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஷார்ப் ஷூட்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுனா இட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் ஒன்ஸ் நான் ப்ளூ மூன் சும்மா அது ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அப்படி வந்துட்டு அப்படியே போயிடுது பட் இந்த அத்லெட்டிக்ஸ்க்கு வந்து கோச் ஆகட்டும் அந்த ஒரு சிஸ்டம் ஆகட்டும் இப்போ அத்லெட்டிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு கரியர் ஆகட்டும் எஜுகேஷன் ஆகட்டும் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சொல்லுங்கள் உண்மையில் இன்றைக்கி ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டு வந்து இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு இதுக்கெல்லாம் பேசுகிறேன்னு பார்த்தா சொல்ல போனால் கிரிக்கெட்னா கூட சொல்லலாம் கிரிக்கெட்டை நம்ம பிளேம் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக கிரிக்கெட் தான் ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு இதாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி அந்த கிரிக்கெட்னால மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளாக இப்போது ஆஸ்திரேலியா இது லண்டன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூகேல பார்த்தோம்னா கிரிக்கெட் வளர்றாங்க அதே அளவுக்கு மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் அங்கே இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு கரெக்ட் ஸோ நம்ம நாட்டில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது பட் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக போயிட்டுருக்கு நிச்சயமாக அத்லட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு டைமில் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பெரிய மெடல் வாங்க சான்ஸ் இருக்குது இந்தியாவுக்கு ஒலிம்பிக்ஸில் ஏசியன் கேம்ஸ் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் வாங்க சான்ஸ் இருக்குது பட் நீங்களே வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து பெருமை சேர்த்த ஒரு அத்லீட் அண்ட் நீங்கள் இப்போது வந்து ஒரு கோச்சாக இருக்கீங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களோட வார்ட்ஸ் அதாவது உங்கள் கீழே வந்து படிக்க வரவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்ககிட்ட படிக்க வரேன் அத்லட்டிக்ஸில் ஹவு வுட் யூ ட்ரெயின் சம்படி லைக் மீ அசன் என் வயசுக்கு இல்லை எனக்கு ரொம்ப வயசு ஆயிடுச்சு பட் ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வராங்கன்னா ஹவுல் யூ ஸ்டார்ட் ட்ரைனிங் ஃபஸ்ட் இருக்கு அவங்கள அவங்களுக்கு உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லை யாராவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி வீட்டிலேருந்து அவங்க வீ அம்மா அப்பாவோட ஃபோர்ஸ்னால அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து ஸோ அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொண்டு வராங்களான்னு பார்ப்பேன் உண்மையிலே அப்படி ஒரு உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்
மற்றவங்க கூட ஃபோர்ஸ் பண்ணி வர நிச்சயமாக வாய் வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்கா அவங்களுக்கு உண்மையில் என்ன ஈவெண்ட்டுக்கு டேலண்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு சில மோட்டர் குவாலிட்டி டெஸ்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன குவாலிட்டி டெஸ்ட் மோட்டர் குவாலிட்டி ஓகே ஸோ அந்த அந்த குவாலிட்டி டெஸ்ட்டு பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த ஈவெண்ட்டை ஷூட் பண்ண அந்த சூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஈவெண்ட்டை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க மேலே கொண்டு வரும் இப்போ அத்லட்டிக்ஸில் வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணால் படிப்புலேயும் சரி கரியர்லேயும் சரி நம்மளோட கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து நம்ம வர சலுகைகள் என்ன நிறையா இருக்குது மேடம் இன்றைக்கி ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி தமிழ்நாடு சிஎம் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு ஜியோ போட்டிருக்காரு எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயும் டூ பர்சன்டேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கோட்டை கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க எல்லா ஜாப் வாவ் ஸோ பெரிய அது ஒரு மற்ற எந்த ஸ்டேட்லேயும் இல்லாத ஃபஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்திருக்காங்க தமிழ்நாடு அந்த விதத்தில் நிறைய விஷயத்தில் ப்ளஸ் அதுக்கு இல்லாமல் மற்றபடி இப்போது நான் ஒரு டைமில் இருந்த விட எனக்கு ப்ரைஸ் மணி லெவல் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் ஓனால் ஒரு டூ குரோர்ஸ் கிடைக்கும் மெடல் வாங்கினா ஒரு காமல்த் கேம்னா ஒன் குரோர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி குரோர் கணக்கில் போயிடுச்சு ப்ளஸ் நிறைய ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்து வெளியிலேருந்து கொடுக்க கவர்மெண்ட் ரெடியாக ப்ரைவேட் செக்டர் ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னா லைஃப் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து மக்கள் மதியில் இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு ஒரு 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 ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நானே வளர ஆரம்பிச்சிட்டேன் ரன் த்ரூ ஸோ மக்களுக்கு இது மதியில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பேரில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் இல்லைனா ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்பிள் பீப்புளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் என்ன மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட் நீங்கள் மக்கள்கிட்டேந்து எதிர்பார்க்குறீங்க ஜென்ரலி இப்போ என்னென்னா நம்ம சிட்டியில் பொறுத்த வரையும் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் அவேர்னஸ் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் வில்லேஜில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்குது நானே ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ட்ராக் ஷூட் போட்டு இல்லை ஒரு லோயர் போட்டு நான் வீட்டிலேருந்து வெளியில் வர்றப்போ என்ன கேட்பாங்க நான் ஆட்டத்துக்கு போறியா என்ன இன்றைக்கி என்ன ஆட்டம் அன்றைக்கி அப்படிம்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப இதாக கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த விஷயம்லாம் வில்லேஜில் நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் மறந்துட்டு இன்றைக்கி ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டு வந்து மேலே வரணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வீட்டிலேருந்தே சப்போர்ட் வேணும் அந்த பசங்களுக்கு முதல்ல அவங்க வீட்டு பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் வேணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரிலேட்டிவ்ல இருந்து என்ன பண்ணோம் எதுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி ஒரு பேரண்ட் எனக்கு கால் பண்ணாங்க அவங்க அப்பா சொல்கிறார் அந்த பொண்ணை வந்து எதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் அனுப்புற அவன் அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறா அவள் இப்போ சட்டிகரில் இப்போ கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கா நேஷனல் கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கா அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் வருது வீட்டில் அவங்க சொந்தக்கார சொந்தக்கார ஆனால் அவங்க தைரியமாக அனுப்புறாங்க அவங்க அம்மா அப்பா வந்து இல்லை பொண்ணு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சூப்பர் ஸோ இது மாதிரி நிறையா சப்போர்ட் வேணும் அவங்கள யாரும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணாமல் என்கரேஜ் சப்போர்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் மற்றபடி ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி பட் ஜஸ்ட் என்கரேஜ் அது இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ நீங்கள் நீங்கள் இந்த கேஸ் இந்த விஷயம் சொன்னதுனால நான் சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக ஒரு பெண்மணி வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் என்டர் பண்ணுறாங்கன்ற போது அவங்களுக்கு வந்து சொசைட்டி கிட்டேருந்து வர்ற தடைகள் என்ன இடையூறுகள் என்ன அதாவது முதல்ல வந்து ட்ரெஸ்ல இருந்து சட்டை ஏன் இப்படி போடுற ஷார்ட்ஸ் ஏன் போடுற பேண்ட்ஸ் ஏன் போடுற தவிர வேற என்ன மாதிரி வருது என்ன மாதிரி சந்தேகங்கள் இருக்கு என்ன இல்ல ஓடினா இதுல வந்து சரிப்பட்டு வராது அது வந்து அது இருக்கு இந்த ஆரம்பத்துல ஓடுனாக்க ஒரு பொண்ணு ஓடுனா ஐயோ அது ஆம்பளை மாதிரி ஆயிடுவா அது ஒரு நெகட்டிவ் தாட் இருக்குது பிடி உஷா சொன்னாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ வா பிடி உஷா மாதிரி ஆயிடுவாப்பா உடம்பு இப்படி ஆயிடும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு பயம் ஏற்படுத்துவாங்க மனசுல அப்புறம் வந்து அனுப்பு <laughs> 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 ஏமா என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறப்ப சொல்கிறேன் என் பொண்ணோட உடம்பு சாஃப்ட்னஸ் போயிடும் அப்படின்னு சொன்னால் ஓ நைஸ் விட்டுறாது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பிரச்சனைகள் இருக்காங்க பொண்ணுனா சாஃப்டாக இருக்கணும் நல்லா மேக்கப் போட்டுக்கணும் தலை நிறைய பூ வச்சுக்கணும் தோடும் போட்டுக்கணும் இந்த ஐப்ரோ ட்ரீம் பண்ணிக்கணும் எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கும் அதை தப்பாக சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு இது பண்ணுறாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அப்படி இருக்க முடியாது அப்படிலாம் போட்டுட்டு நம்ம டான்ஸ் ஆட போகிறோம் பாட்டு போட போகிறோம் அப்படி கிடையாது நம்ம ஓட போகிறோம் ட்ராக்கில் அங்கே வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஒரு பனியன் ஒரு ஷூ ஆர் ஸ்பைக்ஸ் இதை தான் நம்ம போட்டு பண்ண
questions that girls no, get. No, I don't actually prepare alone. No, no problem. It's okay. No problem. Uh, I don't have any problem. I don't have any problem. அவங்க இல்லைன்னா மேல் அத்லீட்ஸ் ஓட அவங்களும் சேர்ந்து கம்பீட் பண்ணுவாங்கன்னு பயம் இருக்குமா இல்ல அப்படின்னு இல்லை மேல் அத்லீட் கூட கம்பீட் பண்ற எதுவுமே இல்லை ஒரே ஒரு இப்ப நியூ ஒரு ஒரு ரிலே வந்திருக்கு அதாவது மிக்ஸ்ட் ரிலே அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த ரிலே கண்டக்ட் பண்றாங்க ஏசியன் கேம்ஸ்ல சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க நல்லா நல்ல டீம் அது நல்லா இருக்கு இப்போ மென்னு மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஓடுறாங்க ஒரு ஃபீல்ட்ல ஒரு காலத்துல என்னன்னா ஆக்சுவலாக ஃபீமேலாக அலோட் பண்ணவே இல்லை ட்ராக்கில் ஆடியன்ஸாக கூட அலோட் பண்ணலை வெறும் மேல் அத்லீட் மட்டும் காம்படிஷன் ஏஞ்சின் ஒலிம்பிக்ஸ் கரெக்ட் ஸோ அப்படி தான் ஓடிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல வந்து பார்க்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீமேல பார்ட்டிசிபேஷன் சில ஈவெண்ட் மட்டும் அவங்களால சில ஈவெண்ட் இந்த போல் வால்ட்டெல்லாம் பண்ண முடியாது அவங்க அந்த போல் ஊனி நல்ல ஹைட்டில் போகணும் நல்லா பண்ண முடியாது அப்படின்னா நிறைய ஈவெண்ட்டை தடை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஒரு சின்ன சின்ன ஈவெண்ட் மட்டும் அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபீமேல் எல்லாம் பண்ண முடியும் அவங்களாலையும் மென்னுக்கு ஈக்குவலாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு பண்ணாங்க அதை சில பேர் முடியாது அப்படின்னு பண்ணுறப்போ அதை ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சாங்க விமன்ஸ் எல்லாருமே ஸோ அது மாதிரி தடையெல்லாம் இருந்திருக்கு ஒரு டைமில் ஓகே ஸோ இப்போது இப்போ ரீசெண்டாக அட்லீஸ்ட் இந்த திஸ் ஜென்ரேஷன் இப்போ ஒரு இப்போ வந்து ஒரு நைன்டி எயிட் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் அந்த டைமில் பிறந்த பசங்க இப்போ உங்ககிட்ட படிக்கிற பசங்களில் நீங்கள் ஒரு அத்லீட்டாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற டைமுக்கும் இப்போ இருக்கிற யங் அத்லீட்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் இருக்கும் இல்லையா அது எந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ ஃபெசிலிட்டிஸ் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட நாங்கள் எல்லாருமே கம்மி தான் கரெக்ட் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஒரு ஸ்கூல் காம்படிஷன் ஓரமே நைக் அடிட்டாஸ் ரிபோக்குன்னு ஷூஸ் பைக்ஸ் போடுறான் காஸ்டியூம்ஸ் போகிறான் ட்ரெஸ் போகிறான் பண்ணுறான் பட் நாங்கள் லைஃப்பில் அதெல்லாம் நாங்கள் யோசிச்சு பார்த்தோம் எங்களாம் கிடைக்கல கரெக்ட் ஸோ நாங்கள் அந்த மாதிரி இந்த ஃபீல்டில் வந்தோம் அது மாதிரி ஃபுட்டு அவங்க சாப்பாடு அவங்களுக்கு நிறைய ஒரு பேலன்ஸ் டயட்டு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு அவங்க போய்ட்டு நான் டேரெக்டாக ஒரு நியூட்ரிஷனை பார்க்குறான் நான் என்ன ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரேன் நான் என்ன சாப்பிட்றோன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறான் பட் நாங்கள் அப்படி இல்லை நாங்கள் கிடச்சதெல்லாம் நான் சாப்பிட்டோம் கிடச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டோம் கரெக்ட் இன்னைக்கு எங்களால் அப்படி பண்ண முடியல எங்களுக்கு கரெக்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி நம்ம சோசியல் மீடியா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் அன்னைக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன்னா உனக்கு தேர்ட்டி மீட்டர் ஸ்பெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒரு வெயிட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன்னா வெயிட் ட்ரைனிங்னால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு பட் இன்டர்நெட்டில் பார்த்துறான் வெயிட் ட்ரைனிங் எப்போலாம் பண்ணலாம் அதை பார்க்குறான் வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ண என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அதே வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் எல்லாம் ஒரு கோச்சோட அட்வான்ஸாக போயிட்டாங்க இன்னைக்கு அத்லீட்ஸ் ஓயோ ஸோ இது இது வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்ல டாக்டர் கிட்ட போய் உடம்பு சரியில்லைன்னா எனக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு கூகுள் இது சொல்லுது நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதே தான் அது நிறைய டைம் எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது எனக்கே அது பிரச்சனை ஆகுது சம்டைம்ஸ் என்னன்னா இவன் அதை பிலீவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம சொல்றத நம்ம மாட்டேங்கிறாங்க அது பிளஸ் இருக்குது இல்லை மைனஸ் இருக்குது ஒரு குருவை வந்து சொல்கிற பேச கேட்கணுங்கிறது ஐ திங்க் இந்த எஸ்பெஷலி தட் இஸ் ஐ திங்க் த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏன்னா இப்போ வந்து யூடியூப்ல பாட்டு கற்றுக்கிறது இல்லைனா ஆப்பில் பாட்டு கற்றுக்கிறது இப்போ நான் நல்லா தானே பாடுறேன் அப்படின்னா ஐயோ நீங்கள் நான் என்னப்பா சொல்லுவேன் இல்லை நான் நல்லா பாடுறேன் அப்படின்னா ஆமாம் கரெக்ட் நீங்கள் சூப்பராக பாடுறீங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அது மாதிரி இருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அது பிளஸ்ஸாகவும் இருக்குது மைனஸாகவும் இருக்குது அதில் ஸோ சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணுறத விட அதிகமாக இருக்காங்க எல்லா விஷயத்துலையும் அண்ட் இது கோபிசங்கர் மதுரை சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு வெப்சைட் ஒரு இணையதளத்தை மூலமாக வந்து யூஆர் யூஆர் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை நியூ அத்லீட்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு உங்களோட கனவுகள் என்ன அதுக்கு உங்களோட இலக்குகள் என்ன நிச்சயமாக நான் எனக்கு நான் ஒரு அத்லீட்டாக நான் ட்ரைனிங் பண்ணுறப்போ என்னோடய கோச் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து எனக்கு ரூல் மாடல் ஸோ அவர் வந்து நான் எப்போதுமே அவர் மாதிரி அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவேன் அவர் இந்த கிணத்தில் குதினா கூட குச்சினா அந்தளவுக்கு நான் அவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்தேன் ஸோ எனக்கு ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகணும்னா ஒரு கோச் ஆகணும் தான் என்னோடய ட்ரீம் அப்போலேருந்து ஸோ அதுக்கு ஒரு என் கோச் என்னென்னலாம் அதில் தடையாக இருந்துச்சு அவர் ஒரு பெரிய கோச்சாக இருக்குது அவர் ஒரு அகாடமி கொண்டு வரக்கு என்னென்னாலும் தடையாக இருந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம உடைச்ச பெரிய அகாடமி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போவே எனக்கு ஒரு
கட்டாயமா அண்ட் ஐ ஆல்சோ டோல் கோபி சங்கர் அட் சம் பாயிண்ட் அண்ட் டைம் அட் வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் டைம் நாங்களும் வந்து சேனலில் கேட்டிருந்தோம் ஐம் ஷூர் பை திஸ் டைம் அந்த வீடியோ போயிருந்திருக்கும் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த வெப்சைட் செட்டப் பண்ணுறதுக்கும் நாங்கள் என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிப்போம் நாங்கள் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் பிகாஸ் எனக்கு இந்த அத்லெட்டிக்ஸ் பற்றி எனக்கு சுத்தமாக எதுவுமே தெரியாது அறிவே இல்லை எனக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இல்லை இல்லை அது உண்மை தான் என்ன இருக்கோ அப்படி தான் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இஃப் ஐ கேன் வி ஆஃப் சப்போர்ட் அட் சம் ஹெல்ப் என்னால் என்ன பண்ணணும் நம்ம பண்ண முடியும் தெரியாது பட் இஃப் யூ ஹேவ் சம் கிளாரிட்டி அஸ் டு வாட் ஐ கேன் டூ ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி டு ஹெல்ப் அண்ட் ஐம் ஐம் அ ஹியூஜ் அட்மையர் பெரிய பயங்கரமாக அவங்கள அட்மையர் பண்ணுறேன் அண்ட் ஐ திங்க் உங்களோட இந்த இந்த ஸ்டோரி உங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் போய் அடையணும் அண்ட் நீங்கள் இன்னும் மென்மேலும் மென்மேலும் பயங்கர பாப்புலராகி பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனோம் நான் கடவுள வேண்டிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்ததுக்கு அண்ட் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் தேட் இஸ் அ ராக் ஸ்டார் சாந்தி மேம் அண்ட் ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் ஆக்சுவலி ஹேவ் கூஸ் பம்ஸ் டாக்கிங் டு ஹர் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ லவ் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஐ வில் பி ஷேரிங் ஸ்டோரிஸ் ஐ வில் பி ஷேரிங் நியூஸ் ஆன் மை சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் இஃப் ஷி இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் சப்போர்ட் ஃபார் எனி ப்ளீஸ் ஹெல்ப் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் வென் எவர் ஷி நீட்ஸ் இட் அண்ட் திஸ் இஸ் தி லீஸ்ட் தட் வி கேன் டூ டு த ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் தட் லிவ் அமங் அஸ் இன் சொசைட்டி அண்ட் ஐ சி யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ தட் இஸ் சாந்தி மேம் அண்ட் திஸ் இன் மை சிங் குட் ப